buenos días, yo soy Respi y hoy estamos aquí en el segundo episodio de nuestro viaje espacial Cómo no, y bueno, pues sin más demora eh, nos vamos a poner un poquito al día Y vamos a montarnos aquí a nuestro rover y nos vamos a ir de camino a casa eh, O sea, sí, allí a la base y es que hay varias cosillas que os quiero enseñar que he estado haciendo fuera de cámara, aunque aparezco en el mismo sitio donde hemos empezado, la verdad es que lo dejo exactamente igual que estábamos. Y por eso digo, vamos a volver a casa, dirección casa, eh, recolectando los materiales o sea, siguiendo marcando puntos. A ver si sale alguno más, incluso puede calar un poco el viaje. Pero bueno, ya digo, la idea eh, principal, y esto lo tengo apagado, es eso, ir hacia casa para enseñaros lo que he estado haciendo fuera de cámara, o enseñaros lo que he cambiado, por así decir, de la base fuera de cámara. Y pues nada, ya, ya vamos viendo todo Así que pues voy a dirigirme en dirección la base Pero seguramente dando una miaja de rodeo Si encuentro algún material más, pues eso que pillamos Y pues nada, que ahora volvemos cuando esté allí en la base Que estamos a 4 kilómetros y pico, estamos un poquillo lejos Mira, pues esto no me lo esperaba Tenemos oro por aquí <ríe> Y además me acuerdo de que me dejaste un comentario De que iba a necesitar oro para la antena Así que me viene eh, bien no lo siguiente A ver, voy a poder poner la cámara un poquito más para arriba Y lo vamos a marcar cuando pille más o menos cerca Aunque bueno, puede ser que todo esto sea oro No lo sé, estáis viendo las manchas No, no había visto las manchas, me tapaba el montículo este Vale, vamos a parar aquí Vamos a añadir el oro Y a lo mejor tengo algo más por ahí, no lo sé Vamos a ver si hay algo más Ya tenemos el puntito del oro Y ahora debería de cambiar la cámara No creo que se estrelle la nave Vale, aquí tenemos algo aparte de oro uh, Parece que no No, vale, pues esta vez no es de oro entero Pues perfecto, ya está, la dejamos por aquí marcada Y aquí estamos, a dos kilómetros de la base Venga, pues nada, vamos a seguir el camino Bueno ya se ve la base, ya nos estamos acercando Y, eh, pues bueno, os voy a comentar un poco El rol que vamos a llevar eh, en esta partida Y estoy viendo los puntos negros ahí, así que me voy acercando Y es que eh, en esta partida, pues lo que vamos a hacer es como si fuéramos, ¿no? Un, un organismo del gobierno o algo así Pues si tenemos fondos, por así decirlo, ilimitados, entre comillas Y podemos, eh, vamos a hacer como que podemos comprar maquinaria eh, a a otra empresa o podemos fabricar la propia maquinaria nuestra y tal pero eh, ya digo lo que viene siendo la maquinaria que compremos de fuera para ser maquinaria preconstruida maquinaria eh, simple por así decirlo y luego pues el tema de cohetes el tema de las máquinas que necesitemos para fabricar los cohetes el tema de los recursos que necesitamos esto es silicio para fabricar los cohetes lo vamos a lo vamos silicio y hielo ah bueno pero el hielo está aquí abajo eh, lo vamos a fabricar silicio magnesio y hielo Vale, silicio, magnesio y hielo Algo más aquí, es que ya digo, quiero apuntar esto también eh, Lo que vamos a hacer es, es el rol de, eh, de que nosotros vamos a conseguir los materiales No sé si vamos a, en survival vamos a tener que conseguir eh, eh, los componentes Vamos a tener que conseguir los materiales Pero eh, el tema de las maquinarias vamos a hacer como que la, como que la compramos por así decirlo y eh, así pues lo que nos vamos a ahorrar es de primera tener que hacer el survivor desde cero Pues ya sabéis que no tengo ganas de hacerlo Vale, ya sí que sí, si no, no me centro Yo escribiendo y hablando al mismo tiempo de cosas diferentes no me centro Entonces ya digo, lo que vamos a, lo que he hecho es traernos alguna maquinaria Incluso un poquito de decoración No tampoco tan, no tanto, no todo maquinaria lo que me he traído Me he traído ya digo, un poco de, de decoración para la base Porque ya digo, vamos a hacer como que una base un poco militar por así decir y vamos a, vamos a trabajar con, con herramienta que nos vamos a traer del creativo Ya digo, solo la herramienta, ya se ve una por ahí Y vamos a pasar de ella ahora mismo, no, no lo voy a enseñar Primero voy a enseñar pues un par de cosillas que le he puesto aquí a la base Más de decoración que otra cosa eh, Ya digo que también vamos a dar este tema de decoración y, y cositas varias Y lo primero que vamos a hacer es subir el rover este Ahí está, que no pegue el cebollazo que eh, si le das muy rápido se pega Y bueno, aquí veis un par de, de cacharritos de, de los de decoración Voy a... Voy a apagar la luz lo primero Aunque ahora mismo era la luz de, de, mi, crack, de mi casco No lo sé Ahí estamos Y uf, este buggy, en serio Va muy rápido, va muy rápido Ahí estamos Lo vamos a meter de culo Y he estado pensando también en cómo vamos a anclar este buggy a la base Y es que creo que voy a poner un, un pistón con... Ahí estamos Un pistón eh, aquí debajo Y lo que voy a hacer es regular la altura de esto con, con el pistón Y así quitamos las mallas estas y le dan por saco a, a toda la tumina 
Bueno, eh, bien, bien a cogerme botellas de hidrógeno Que <ríe> la he liado un poquito Y es que todo lo que estaba haciendo fuera de cámara Lo estaba haciendo eh, con las botellas de, de bombón ¿no? Las bombonas de butano, no sé si He comprado en creativo y, y he hecho las comillas con los dedos He comprado las cosas en creativo Pero, pero he estado usando las la bombonas de hidrógeno Sí, muy listo En vez de ponerme el creativo completo Pues lo he hecho a media Y como veis, puede gastar las bombonas de hidrógeno Ya digo, he acabado la última llegando allí donde tenía el rabe y vale, supongo que si yo busco aquí hidrógeno, y ahí tenemos, vale, voy a dejar estas que supongo en cuanto tengamos hielo, no sé por qué tengo placa ahí, eh, botellas de oxígeno, 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 hidrógeno, vale, vamos a darnos por lo menos tres, ahí estamos, y pues eso, ahora lo que vamos a hacer después va a ser eso, poner eso aquí en su sitio, y empezaremos a minar y todas estas cosillas Bueno, os voy a enseñar Tenemos aquí eh, un, un rover en plan militar Lo he apagado, ya digo Es más que otra cosa por darle aspecto eh, Luego, otra cosa que me llama la atención No sé si es que esto lo hacen acá Sigo hecho en plan Con una batería de energía para vivir toda la vida Pero, ¿por qué no tienen fuente de alimentación estos vehículos? O sea, si no tienen... Ah, vale, este tiene un motor de hidrógeno Vale, vale, vale Esto es lo que tendría que hacer a lo mejor es meterle el... el, el... El hielo, creo que con hielo Ya digo, estos motores que no los he toqueteado eh, Vale, vale, me he confundido Me creía que la fuente de, de alimentación era la batería Y bueno, pues ya os digo, lo enseño en un momentico Porque está bastante Bastante curioso Y es que eh, tiene esto Que viene aquí, le da el botón y abre la puerta con, con los nuevos bloques de bisagra Me mola un montón, lo vi el otro día Me tiro otro fin de semana, me tiro en la workshop En el móvil Y pues ya digo, es verdad, además el sonido del motor le pego un montón al coche, pues mira, no, no había caído yo en ese detalle y, y pues nada, ya digo, lo tenemos más que de otra cosa de decoración Vamos a, a apagarlo otra vez, que no gaste batería Ahí, Y, ahí estamos Vale, ¿qué más teníamos por aquí? Tenía por aquí, ah, vale Un vehículo militar, que la verdad es que no sé ni para qué vale <ríe> He descubierto que, que toqueteándolo, que se le abren las puertas de atrás Y salen dos torres para arriba, pero no sé exactamente para lo que sirvan En otro capítulo lo enseñaré Y aquí he puesto un, un helicóptero un helicóptero que tiene las la aspas de, de electro hecho con rotores La verdad es que me he copiado dos y he salido volando digo A ver si es difícil de manejar o si tiene una viaja de utilidad o algo Y lo he estrellado por aquí eh, Que se vea el agujero, obviamente lo he quitado de, en creativo No me voy a quedar con, con los bloques Aquí, aquí, mira, aquí, aquí, aquí donde lo he estrellado Ya digo, lo he estrellado aquí eh, Es súper complicado de, de controlar Solo tiene propulsión hacia arriba Y lo, y lo manejas con los giroscopios Ese, Realmente el movimiento es muy helicóptero Pero eh, no está conseguido por el tema De lo difícil que es, que es manejarlo Eso sí, lo que tiene una cosa guapísima Y es el esto Y esto, ¿veis? Se mueven para atrás las puertas eh, Para que puedan entrar los de atrás Está guapísimo, mira, lo enseño desde aquí eh, No, este, ahí estamos Está guapísimo. Y bueno, también mueve las hélices de arriba y las de los lados. La verdad es que está súper currado, pero ya digo, no le veo eh, la utilidad por eso, porque es un poquito difícil de usarlo. Y, y ya digo, esto va a ser más que otra cosa de decoración. No sé sea, si, si veis alguna cosa, eh, si me acuerdo, la enseñaré. Y si no, pues ya digo, solamente estoy haciendo tema de decoración en la base para que no se quede tan sosa. Y luego esto ya no es decoración. Eh, esto lo he medio fabricado Yo sé si está basado en uno que es parecido a este Sin lo que viene siendo la parte de arriba del detector Y sin ventanas por los lados Era gris, era todo uso eh, Para atrás tampoco llevaba ventanas Pero bueno, básicamente era esto Que bueno, le he hecho las ventanas, lo he pintado de verde Le he puesto el detector de minerales arriba Y luego me he hecho otro versión excavadora Que ya digo, esto lo quiero básicamente Para pa hacer la minería Como veis ha desaparecido la minera que había ahí No sé si os habéis dado cuenta pues la he hecho desaparecer y he comprado esto porque es más realista, ¿no? El rol de, de esta partida, que por medio que de dar cuenta de que tiene falta de bloque ahí, supongo que se los quité en creativo sin querer. Pues si no le faltan al, al original. ¡Ah! ¡Vaya! Y están destrozados, pues supongo que le faltaban de... Le faltaban de... ¡Uh! No voy a tener raja para pa arreglarlo. Le faltaban de la Warzone, pues no me voy a dar ni cuenta. O a lo mejor se lo rompía este y cuando lo cloné para pa hacer este, no sé, pues ya digo, este, este es un, una copia de este, ya digo, no sé por qué le falta el bloque ese ahí. Pero bueno, ya digo, he eh, hecho esta minera, que es con la que vamos a, a trabajar, eh, sin más ni menos, vaya, digo, voy a enseñarosla. Eh, realmente es una minera transporter, la otra es exactamente igual por dentro, lo único que tiene... Uy, ahí... Encendemos las luces, que la tengo apagada. Bueno, voy a encenderla y así eh, tenemos luz. Eh, no, a la Y. Ahí estamos. Y así tenemos luz y no tengo que ir con la mía. Y es que. Eh, uh, bueno, la batería supongo que le sobrará. 
Zurre un montonazo a la rueda, me da mucha rabia El... Lo como veis, pues eso, básicamente un almacén Esto lo llevaba lleno de batería, lo tuve que limpiar Para poder sacar los tubos de, de lo que viene siendo la minera Y aquí atrás tiene un par de... Uf. A ver, aquí atrás tiene un, un par de, de cosas de estas Con generador de oxígeno Un survival kit, que no me sale el nombre Ahí lo tenemos, ya digo, lleva, eh, está hecho con, con el espejo de simetría ese de, de que se hacen las cosas por los dos lados iguales Lo he tenido que quitar para pa arreglar el tema de los cristales y tal Y, y pues ya está, no, no tiene muchísimas más cosas Le he puesto yo aquí, esto se lo he puesto yo Por, por hacer la gracia y usar la, la puerta esta de bloque pequeño eh, Pues se la he puesto, no sirve de mucho, pero bueno, aquí está, la uso y pues nada, lleva también eh, un par de paneles Que supongo que los, los LCD estarán metidos en los, los programas aquí No lo sé, no tengo ni idea Ya digo, el tema de los, de los no sé cómo funciona todavía Y buah, me ha salido así Buah, que se me van los, los oídos Y pues nada, eh, vamos a darnos una huerta Vamos a acercarnos a donde, a donde estén Vamos a apagar las luces A donde esté el mineral que más precisemos Que supongo que ahora mismo será hierro Veo uno allá a la derecha Incluso veo minerales aquí a la derecha pues bueno, vamos a ir dirección para allá y os enseño cómo funciona. Mira, pues ya está. Si es como he llegado aquí, mira, hierro, níquel. Eh, esto está demasiado cerca de la base, a lo mejor para mi gusto. Pero, eh, bueno, aquí abajo sí, pero sin embargo aquí cuando empezamos a subir ya no, porque me gustaría incluso a la, a aplanar un poco toda esta zona y tal. Así que eh, supongo que podríamos empezar por aquí, por ir enseñándolo y... Ah, la otra cosa que quería yo haber hecho era... Era empezar a poner un sitio donde vamos a utilizar esto. Bueno, os voy a enseñar cómo funciona, que no veo... Eh, ¿Dónde está? Ah, vale, está aquí mi... Mis eh, maquinitas A ver, tengo aquí en el 9 para taladrar Vale, y bueno, no tiene más No tiene más mol, molino Iba a decir más voladoras porque no me lo permite El juego con No me lo permite el juego Con, con el peso que tiene Los rotores no tienen la fuerza para levantar más O sea, ese es lo máximo que levanta Y bueno, ya digo, lo tengo configurado eh, Así, si estoy en llano lo que hace es Una cuesta para abajo una cuesta para abajo, una cuesta abajo eh, muy simple, muy llana, pero eh, si no, pues lo que está haciendo, pues ya digo, eh, ahora mismo es eh, excavar hacia, prácticamente hacia adelante y tiene la suficiente distancia como para que yo pueda ir haciendo ahora mismo así una, una, un palante y vaya haciendo cuesta para abajo, cuesta para abajo y cuesta para arriba. Estoy en serio hoy de un, de, un, de un tontaco. Voy a quitarme la chaqueta que creo que va a ser que tenga calor. Vale, y bueno, voy a, digo, voy a ir enseñándonos cómo funciona Vamos a ir demoliendo aquí un poco Y eh, me mola un montón Porque lo tengo preparado aquí con los rotores Si yo ahora llego y hago así con el rotor Y subo para arriba y bajo para abajo Eso sí que a la gente de Sudamérica Le suele dar, <ríe> le suele dar eh, Rabia que digamos lo de sube para arriba Y baja para abajo, pero nosotros aquí lo decimos mucho Y pues ya digo eh, Así que os sería cómo funciona eh, Lo tengo subiendo para arriba Ah, vale, que lo que no tenía era pulsado el, el, el taladro Ahí estamos Y pues así vamos a ir haciendo agujero Hasta llegar minera eh, Podemos ir quitando capa por, por capa Y se queda bastante Bastante a nivel eh, O sea, se, se queda bastante Si yo subiera lo, lo que viene siendo los del morro Un pelín más para arriba Podría hacer un camino recto Prácticamente nivelado eh, Lo cual mola un montón Porque si yo me pongo a hacer un camino O quiero nivelar una superficie o algo eh, Puedo nivelar O sea, si solamente tengo que subir el Meterme en la configuración del rotor De, de la cabeza de la, de la amoladora Ponerlo un par de gradicos más hacia adelante Y ya podríamos eh, excavar eh, Lo que viene siendo sin, sin hacer cuesta hacia abajo Sin hacer rampa pendiente y podríamos extraer, extraer, no, alisar un terreno que seguramente nos venga bien en el futuro cuando empecemos a hacer bases y empecemos a hacer cositas en que tengamos que, que de alguna manera ir... Eh, le he dado al que no era, creo. Vale, 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 ahí. No, pero el 2 no, el 2 no. Suelta, voy a soltar, que ya digo, es que le he tocado sin querer al, al número 2. Y el número 2, bueno, os lo voy a enseñar. Lo que hace es, es bajar el... Bajar el este, ahora mira, lo voy a enseñar haciéndolo bien hecho. O sea, si yo lo subo aquí, le doy al número 2 y lo que hago es bajo 
eh, si lo veis está rotando hacia abajo Me acerco hacia adelante Ya digo, me tiré un montón de tiempo Para pa idear esta chumina Y entonces ahora le vuelvo a dar al número 1 Y bajo recto Esto para si tengo zona por delante Y entonces ahora le doy al número 2 Y mientras se van enderezando vamos, Van hacia abajo Ahí estamos clac, clac, clac. Vamos a esperar a que se enderecen del top Que si no me va a hacer agujero hacia donde no quiero Y bueno, ya tenemos el hierro ahí ya digo, eh, me he tirado, me tiré unas cuantas horas modificando y creando esto, pero la verdad es que me ha molado un montón el resultado, no esperaba que fuera a funcionar tan bien. Sí que es verdad que tuve muchos problemas, sobre todo con el tema de los pesos de los, de los taladros, porque como veis eh, no están juntos uno con otro, no están pegados, hay una separación de, un, de uno o dos, dos bloques, de dos bloques al final. Y es que, pues ya digo, no me, no me tiraban los rotores de todos los que yo quería poner eh, Y tuve que estar calculando para que hicieran el hueco suficiente Para que fuera pasando la nave y tal y, y me llevó un poco de calentamiento de cabeza Pero en general está bastante guapo eh, Se hace pesaico a lo mejor Pero eh, no lo veo tan cheto como eh, lo que yo quería hacer, ¿no? De, de la minera que vuela Yo creo que esto está más, más de acuerdo a lo que pasaría en la vida real, ¿no? En la vida real necesitaría máquinas y claro, en el Space pues no puedes hacer una excavadora eh, como sería en la vida real porque es que realmente no se puede. O sea, si, eh, no hay pala de, de coger que puedas hacer en el Space, que coja la tierra, la levante y la vaya y la vaya limpiando. Entonces pues ya digo, eh, como lo más parecido que se puede hacer sería seguramente esto, pues lo que, lo que he diseñado para que sea un poquito más realista y esté un poquito más de acorde a lo que... A lo que queremos hacer en la serie, ¿no? Y es que sea, de alguna manera, similar a lo que pasaría en la vida real Y ya estoy llegando al hierro demasiado Así que lo que vamos a hacer es bajar esto Vamos a tirar hacia atrás y vamos a empezar a minar hierro Vamos a ver, porque ya digo, no quiero cargármelo todo Que como veis, estoy rompiendo hierro Y, y lo suyo sería recoger un poco, ¿no? Vamos a venirnos aquí y vamos a dejar el clic eh, izquierdo y vamos a empezar con el derecho Que voy a empezar haciendo así un poquito de agujero Como veis pues ya digo, le doy así para abajo Y lo que hago es amolar hacia abajo Ahí estamos, vale Y entonces lo que voy a hacer es andar un poco para adelante Y empezar a, a cargar hierro Y ahora supongo iba a decir Siempre hay un poquito de bache ahora Me da un poquillo de rabia porque no funciona todo lo fino que a mí me gustaría Pero bueno, ya digo, es una máquina ciertamente compleja Para pa lo que es el juego Que el juego lo que está ahí diseñado es para hacer otras cosas No para hacer esta, esta movida que, que me he generado yo aquí De, de excavar con, con una máquina con ruedas El juego no está diseñado para esto Entonces pues ya digo Estamos luchando un poco contra la programación del juego Y, y es normal que se resista Vamos a ver si bajo un poquito más el nivel para atrás Ahí estamos, es que si no las ruedas de atrás no me, no me están respondiendo igual que las de adelante No me están haciendo curva hacia abajo, ahí estamos, yo creo que ya sí, sí Y ahora ya me, me tiene la inclinación suficiente para ya empezar a recoger hierro Vamos a ver si ahora lo puedo hacer Aquí, echa hacia adelante Vale, y si yo ahora hago así, empiezo a recoger hierro, que es lo que yo quería Efectivamente, veis, ya está Ya estamos empezando a, a recolectar hierro Y aquí es donde empieza la cosa a ponerse un poco traviesa Porque la máquina no... Con el taladro de romper sí hace hueco suficiente, pero con el taladro de, de recoger eh, no, re, no hace el agujero lo suficientemente grande como para que quepa bien la máquina con holgura. Entonces aquí ya empieza un poquillo a trolearme, pero bueno, ya está. Es cuestión de, de darle pasar y de ir haciendo agujero poco a poco y de ir haciéndolo conforme vayamos necesitándolo. Vamos a, a tirarlo un poquito, como veis ahora aquí tengo que apretarle, que antes no, pa, de la otra manera no hay que apretarle. Ya digo, se hace un poquillo más diferente, más, más complicado, pero, pero bueno, mola igualmente. Y eso sí, ahora cuando empezamos ya a comer, eh, la pala no sube con la misma fuerza porque el peso del mineral eh, hace que la pala baja. Entonces ya digo, ahora se complica un poco la cosa y hay que ir haciéndolo por, por trocitos y luego pues tenemos que estar subiendo y bajando. Ya digo, la estuve probando bastante, le estuché un par de horitas, vamos a romper, yo creo que vamos a romper. Le estuve echando un par de oricas para comprobar bien cómo funciona. Ahí estamos, vamos a bajar y a subir. Ahí estamos para que empiece a, a coger orgullo otra vez. Porque porque quería probar, ¿no? Que funcionara. Y ya digo, no funciona todo lo fino que a mí me gustaría. Como veis, ahora mismo se ha bajado el brazo. Mira, lo voy a acercar para que lo veáis mejor. Lo que pasa es que el ruido me vuelve loco. Entonces tengo que darle al 1 para que baje. Y entonces le vuelvo a dar al 1 para que vuelva a subir. Y... Como veis le vence el peso y baja Entonces ya digo, hay que estar haciéndolo varias veces Algunas veces hace así, lo baja, lo sube Y entonces ya si sí sube 
Y entonces le da otra vez al 2 y empieza a molar aquí otra vez. Chaca, 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 chaca. Y come un trocico. Ya digo, estuve haciendo un montonazo de pruebas. Uf, que de golpe y porrazo apareció el ruido y me ha asustado. Ahí estamos, hacemos un poquillo para adelante y le damos para adelante y lo volamos. Ahí. Ya digo, voy a alejar un poco para que no se escuche tanto ruido. Vamos otra vez para arriba. Que realmente ya digo, tengo que liarme a, a minar hacia abajo. Esto hacia aquí, si tengo mineral, vamos a, a comérnoslo. A ver. Por favor, te puedes coger el mineral. Ahí estamos. Ahí estamos. Y pues nada, ya veis cómo funciona. Os voy a dejar un pequeño dislapse. Pequeñísimo, pequeñísimo. Ya digo, lo voy a hacer súper. Bueno, a lo mejor me tiro una hora aquí minando. Pero lo voy a dejar para que lo, lo podáis ver rápido. Y os enseño cómo me como esta mena. Y así no tenéis que, que tragaros cómo me pego la pija de minar. Así que pues nada, al lío. Bueno, parece que esto ya está un poquito acabó. Sí, voy a meterle aquí un poquillo a este lado. Que estoy viendo que tiene aquí un trozo de rojo. Pero bueno, ya digo, eh, esto ya está bastante acabó. Hemos sacado todo lo que podamos. Voy a tirarle aquí un poco. Más sí, marcha atrás. Creo que lo tengo, eh, lo tengo para arriba. Ya digo, vamos a tirarle así. Y lo poco que nos llevemos, pues eso que, eso que nos llevamos. Ahí estamos. Voy a tirarle para atrás. Pero bueno, ya habéis visto, eh, se las come las vetas, poquito a poco, despacito, sin prisa, pero bastante guay. Eh, le cuesta un poquillo andar marcha atrás y sobre todo porque va haciendo surcos, ¿no? Con la máquina, conforme van metiéndola, ahí estamos. Pero, pero tírale. Al final, más tarde, más temprano, va acaba saliendo. Vamos a meter eso para acá, eso para acá. Y que lo levante, ahí estamos. Vale, ahora vamos a echar un vistazo al inventario Que las ponga, me gusta más que las deje mirando para adelante Ahí, ah, oye, me gusta un montón eh, Se me ha roto una una esa, me acabo de dar cuenta Se me ha roto uno o dos Bueno, las de la derecha son las que llevan el control Si os fijáis, los dos tubos de la parte de arriba están rotos Tendré que soldarlos más que otra cosa por no joderle la, la estructura Y bueno, vamos a ver el inventario eh, que era en producción Bueno, he puesto a hacer eh, grava, ya sabes que con, con los survival key eh, Aparte de la grava, eh, también saca, saca otras cosas Por lo que veo, níquel y silicio, no sé si sacará algo más Pero bueno, ya digo, mientras estoy excavando eh, Pues me viene bien que vaya... Que vaya sacando también un poquillo de eso Y pues como veis, pues ya digo, tengo algo de níquel Y algo de, de eso Vale, vamos a ocultar los que estén vacíos Y vale, de hierro tenemos 34 cas por aquí Veintitantos eh, por aquí 21 por aquí 35, ya digo, como veis Hay bastante material Ah, mira, llevo Pues esto, no, esto se lo pusieron en creativo, supongo eh, Eso no me suena haberse lo metido a mí bueno, pues ya veis, tenemos aquí un montón de minerales Piedra tenemos también bastante Pero, bueno, es lo que hay Y como veis, pues lo que está produciendo el este Entonces, yo me había puesto eh, cosas que ahora no me salen Que a lo mejor son el... Pues a lo mejor, no sé, no sé por qué no me salen Pero bueno, yo tenía programado el... El conector de atrás Para que expulsara el... la piedra 
Pero no lo veo ahora. Vamos a meterlo con la G. Conector eh, este. Lo vamos a meter en, en este mismo. Alternar on off. Vale. Y si le damos al 3, ahora lo que va a hacer es expulsar la piedra. O sea, se tiene dentro un clasificador. Y el clasificador está en la lista. Tiene la lista blanca, solo tiene la piedra. Así que mientras volvemos a la base para ir esculpiendo piedra por el camino. Eh, supongo que la piedra ya desaparecerá con el tiempo. No lo sé. Ni idea, no sé cómo está configurada la partida Y pues nada, nos vamos a ir despacito para la base eh, Y mientras el survival kit eh, transforma un poco los minerales eh, Y esto lo va escupiendo por el camino Pues nosotros vamos a ir para hacerle una conexión a la base eh, Para conectar la, la cacharra esta Y ir... Eh, ah, pues si estamos aquí al lado, ¿verdad? <ríe> Me creía que estábamos más lejos pues hay que conectar la cacharra esta e ir eh, extrayendo las cosas. Así que lo que vamos a hacer es eh, cancelar eso. Porque no quiero que esté ahí escupiendo todo el rato. Y yo creo que por aquí mismo podemos hacerle la conexión. Porque tengo allí un, un final de, de conector. Y podemos hacerle la conexión por ahí. A ver si coincide en la altura. Y si no, pues ya digo, voy a hacer igual que, hemos, que tengo pensado hacer con, con lo otro hacer aquí un conector que sea con, con pistón y así lo regulo justo a la altura de todas maneras voy a hacer pegarlo aunque me pegue el leñazo voy a intentar que no me lo pegue vale vamos a hacerlo paralelo tiene un montonazo de luces la, el este la verdad es que me gusta el tema de las luces como están colocadas es verdad esto tenía una cámara es verdad 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 tenemos una cámara que a lo mejor era uno de estos bloques eh, ver ahí estamos lo tenemos en el 4 Vale, wow, y estamos ya prácticamente pegados Pues ese, ahí estamos Vale Y nos vamos a bajar Para ver, me, me damos un montón de ruido, en serio Oye, no gasta mucha batería También es verdad que tiene un montón de batería Pero no ha gastado nada, creo Bueno, luego me sé mirar el porcentaje ¿Me coincide con alguno de los bloques? O sea, si yo puedo quitar un bloque y que... Y que coincida Porque no sé cómo coincide de altura Vale no, no me coincide exactamente Entonces, eh, vamos a soldarlo Sería este el de abajo Vale, 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 vale Está casi, casi Entonces, ¿cómo hago yo esto? Venga, voy a plantearlo en un momentito Voy a darle un par de vueltas y ahora os lo enseño En serio, hace un montón de ruido No sé si es por la rueda o por lo que es Pero qué panza de ruido hace esta máquina Vale, soldamos Y ahora lo que tengo que hacer es poner aquí un... Un corto, un tubo de estos del 6 eh, Efectivamente, mirando hacia afuera Vale, y aquí un número 5 Así, vale Y entonces lo que voy a hacer es empezar a soldarlo de fuera hacia adentro Por si en caso me faltan materiales Para hacerlo directamente desde el otro lado Vale, no me falta de nada No Vale, y aquí pues tengo que llevar todos los materiales Porque como no los tenga Vale, los tengo, perfecto Pues soldamos de aquí y ahora lo que tengo que hacer es traerme el camión y ponerlo aquí delante Entonces lo único que tengo que hacer es regular la altura con el pistón Mira, pues es una cosa ingeniosa que a mí no se me había ocurrido hasta ahora eh, Vamos a probarlo Y por lo menos ya digo, tenemos ahí un enganche para poder conectar el cacharro este eh, No debería de haberlo apagado, aunque haga mucho ruido Bueno, tenemos la cámara, podemos usarlo de usarla Vamos a ver si atinamos Creo que voy a tener que hacer un poquito más para acá Y entonces ahora un poquito más para acá Despacio, despacio No, me he equivocado Me he equivocado, he hecho el pa'lante para atrás y el para atrás para adelante Vale, ya lo tenemos Una pregunta que os quiero yo hacer ¿El color de la base lo puedo copiar? O sea, si el color de la nave eh, Como veis no es el mismo He puesto los bloques que faltaban y no es el mismo ¿Puedo yo copiar ese color de alguna manera? Porque claro, lo he hecho en la otra partida Lo tenía aquí Sé que es un pelín más oscuro que el otro Pero yo no sé si puedo de alguna manera copiar No lo sé Bueno, sea como fuere Ahora lo que tenemos que hacer es subir el pistón este Para que me cuadre con esto Entonces yo supongo que esto tenía aquí efectivamente Un panel de botones El cual no me va a servir de nada Porque quiero verlo como sube Entonces me voy a venir aquí Creo que tengo la antena puesto eh, aquí terminal Vale, y yo creo que era esto Entonces si yo vengo aquí pongo pistón El único pistón que hay Vale, y la distancia eh, Es un poquito más Vale, hacemos un inverso Para que se quede un poco más abajo Yo dice, medio metro tiene que ser No lo sé 
Uno con dos Uno con dos he visto Este sería la altura Yo diría que a esta altura ya sí se conectan Venga, vamos a conectarlo Ah, oh, he roto también la cámara Bueno, debería ponerla por aquí Vamos a ponerlo ya en el 2 G Cámara Ya que estamos, la vamos a dejar puesta y, y así vemos lo que hacemos Y no la veo Ah, vale, hay que poner la tilde Cámara Nos la ponemos por aquí eh, La tengo con el color que no es Bueno, la puedo dejar con ese si quiero Venga, ¿por qué no? Y esto creo que tenías que ponerlo Ahí, vale Lo sordamos Uy, en el 1 Vale, y ahora tenemos que poner la cámara ahí Y yo creo que ya sí, sí lo puedo cuadrar Vamos a mirar Nos venimos, pidiqui Buah, qué rabia me da el ruido que hace esta nave Vale, ahora lo que tenemos que hacer Es volver a coger la cámara Esta, la ponemos aquí eh, Ver Vale, y si ahora yo me hago Debería hacerme también con el Con el conector Conector eh, Deberíamos de hacer, bueno, lo voy a poner en este Ahora quitaré el del 3, lo vamos a poner el eh, alternar on off y el eh, bueno si sí, lo tenía bien con esto mismo eh, bloquear bueno bloquear interruptor ahí estamos vale y bueno realmente si sí, si sí, vamos a usar la cámara porque si no me da mucho miedo eh, realmente wow, es que realmente realmente estoy súper nervioso porque no quiero cargarme otra vez esto Vale, entonces si yo ahora hago así Y le doy al número 7 Vale, 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 vale Lo tenemos conectado Clasificador de transporte, vale En eh, la lista eh, Negra No ponemos nada, vale, sí, efectivamente Y le damos a Extraer todo Muy bien Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer Es que el conector Eh... Le damos a tirar Vale Si no estoy mal Y nos metemos ahora en los inventarios El, el conector debe de estar pasando la piedra Hacia el otro lado y el hierro eh, Y bueno, todo básicamente Entonces, eh, pues eso Deberíamos de, de ver cómo bajan los minerales Y bueno, como veis Las refinerías ya están Ya están tragando minerales o sea, Las dos refinerías están a tope Produciendo hierro y, ¿Y por qué tiene níquel y silicio? Ah, vale, porque le ha entrado el del otro lado Vale, pues nada, y supongo que si busco eh, la piedra pie, Piedra Estará también saliendo, entrando a los contenedores de la base Ya digo, voy a poner eh, todo a trabajar tranquilamente Vale, está todo en el kit de supervivencia Y todo conforme lo va produciendo eh, Se va desapareciendo, así que perfecto Ya digo, voy a dejar esto a FK seguramente eh, toda la noche para que vaya produciendo Para que se vayan limpiando todo eso Y creo que voy a meterle a la base kit de supervivencia Lo único que eso creo que no puedo fabricarlo Así que lo debería meter en creativo Me lo estoy pensando si meterlo o no meterlo Porque ya digo, no quiero hacer ya muchas cosas más en creativo Aparte de traer naves Ya tenemos la base hecha Así que en un principio eh, lo suyo sería jugar ya survival Y pues nada, eh, seguramente prepare otro conector para aquella base nave No sé si lo que haré será eh, desde aquí cambiar el conector Sacarme una tira para acá y conectar también aquella aquí aunque ahora mismo pues tiene las baterías a tope, está parada, así que no necesitaría tampoco tenerla conectada a la base. Y bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí, yo creo que sí, no sé cómo habrá quedado el vídeo. Eh, fuera de cámara también lo que voy a hacer es resacar más hierro, <ríe> o sea, se sacan más minerales y sacan más cositas. Y, y pues nada, en el próximo episodio creo que ya vamos a empezar a plantear, seguramente sea un episodio en, en el simulador de montaje de piezas. Y nos pondremos en una partida en creativa y crearemos la primera nave con la que vamos a subir y a empezar a crear los puntos. Aparte que ya digo, también tendré que trabajar con las antenas estas que, que no sé cómo funcionan y, y todas esas cosas. Porque ya digo, es que no tengo ni puñetera idea de cómo funciona, tío. No, no sé siquiera si a lo mejor haría falta tener una antena de aquellas para que esta emita la señal. No sé, no tengo ni idea. Pero bueno, ya está, lo vamos a ir dejando por aquí eh, Espero que os haya molado eh, Sugerencias y todas estas cosas Ahí estamos, que no me salía la tecla eh, Sugerencias y todas estas cosas en los comentarios Y, y pues nada Poquito a poco, ya digo eh, Estoy como de noob en, en esta serie Tengo que ir acostumbrándome a todo por ahora Así que lo, eso, lo vamos dejando por aquí Respisale Chao, chao
Ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago? A mí me gustaría que te suscribas Y sé que tú lo harás Si el botón vas a apretar Porque eres un chico bueno Eso no te lo voy a negar Ay. Y sé que a la campanita También la vas a apretar 